സീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോട്ടലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കൊന്ന് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുന്നത് ഈ കോളിഫ്ലവറിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നല്ല വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോകണം അതിനാണ് അരിപ്പയിൽ ഊറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുത്തത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൈദ പൊടിയോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ മാവ് ത എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ഇത്തിരി കൂടെ ഉത്തമമാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺ ഫ്ലോ കോളിഫ്ലവർ നമുക്കിതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ബാറ്റർ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശകല മൈദ പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് വാരിയിട്ടാൽ അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടി ചേർന്നാൽ പിന്നെ അത് ഇട്ട് വരാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും കളറിന് ചേഞ്ച് വരും എന്നാലും ആ കോൺഫ്ലവർ ഇത് നല്ല കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആ പാൻ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് പച്ച
ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇനി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാത്തവർ ഈ സമയം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴുകി കലക്കി എടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായി അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ച് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഈ ഗ്രേവി നന്ന ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് വരണം നല്ല നന്ന ഭംഗിയായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്ന ഭംഗിയായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഫ്ലവർ അവസാനം മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക 